allan daginn, þannig að þetta er innilega verið komin á á þennan kynningarbund fyrir A2 þarna E um kvöðla hraða á í fyrir konur sem er beinúður á Academy for Women Entrepreneurs og er í mikið samstafur við bandæðiska sendi hann ráðið á Íslandi. So we are delighted that uh, we have this uh, accelerator here, AWE, and uh, the initiative of the US Embassy here was vital in uh, getting this done. And so we are very, very pleased about that. Thank you very much, Ambassador. Thank you very much. We, this is one of our favorite collaborations. So anything having to do with wonderful women, we don't hear too about. <laughs> <laughs> so uh, we are excited about this and uh, this is the third time we are doing this and uh, yeah we, we look very much forward to, to this working out now i will speak in icelandic for a while and then the ambassador comes and speaks in english a little later and then uh, you can see that but i'll see that stuff Ári 2022, nú erum við að gera þetta sem stíð þriðja kýrti sem 35, hún eru kláruðu það alveg og uh, þetta gekk alveg einstaklega vel og það var bara stórkostlegt að sjá einmitt uh, bara þá sveiklu sem, sem var þarna hvernig verkefnin höfðu þróast um glæsilega verkefni út úr þessu og við erum sem stíð mjög ánað hérna í Háskóli Íslands að halda áfram og uh, Við bjóðum upp á ímislegt í tengslumina hraða. Ég er sérstaklega ánægður með mentorinn okkar. Þetta er Adu Lindi, frá sem er stjórnandi, annar stjórnandi og fórstjóri á Bio Silica og Sandra Búr. Sandra, frankastjóri raunvísindastofnunar og frumkvöðu. Frábæri mentorar sem við bjóðum hér upp á og hafa verið með okkur frá uppafi. Þau skýrt alveg ófólslega miklu máli og síðan eru Sérfræðinga bæði innan og utan háskóla sem hjálpa og ég vil nú nefna að sæðjum Stefánsdóttir sem hefur haldið utan um þetta fyrir hönd Háskóli Íslands. Bara takk fyrir það, sæðjum. Það er bara mjög mikilvægt. Svo er það félag hvernig í allum lífinu. Þau er skipt verulegu máli og, og Women Iceland líka. Og ég er bara þakka ykkur öllum, öllum fyrir þetta. En líkilega atriði er að við leggjum mikla áhverslu á nýsköpun í Háskóli Íslands og höfum gert að undir þessum árum og það er bara frábæst að vera hérna í grósku sem er á háskólasvæðinu og, og er svona getur við sagt suðupottur nýsköpunar og þessi hraðar hann hefur bara sýnt sig að hann getur skýrt miklu máli upp á að við náum árangri. Það vantar meiri nýsköpun á Íslandi, það vantar fleiri konur í nýsköpun á Íslandi og þetta er bara það er alveg ljóst að við getum gert betur og það að þeir hefur hjálpað okkur til þess að vera með mjög mörg og flott verkefni sem hafa þróast. Og hefur séð það líka að verkefnin sem hafa verið í hraðlinum, þau hafa fengið fjármögnun eftir að, eftir að hraðlinum líkur í þessi tvö skipti. Það hefur verið skjöldað því hefur komið inn og við vitum að þetta skipti máli. Svo að ef við bara svona horfum á þetta í stóra samhenginu þá er þetta hraðað fyrir konur bæði sem er að byrja nýsköpun og líka sem eru þegar komnar í nýsköpun og í fyrirtækjarekstur við þess að treysta rekstrar grundvöld fyrirtækjana. Þó að ég bara vona svo sannarlega að, að þið taki þátt í hraðunum sem eru hérna að hugsa ykkur um vegna þess að reynslan hefur verið mjög góð og, og þetta er bara held ég frábært verkefni. Og við erum hérna með dagskrá, má ekki bara setja þetta Hann er ekki hérna í því. En eh, ambassador Karin F. Hartmann mun á eftir taka hérna við og segja nokkur orð. Síðan mun mentorar það sinns, eh, Dita Abu Lipte og Sandra Mjörn Jónsdóttir Búk, taka til máls og kynna eh, hraðalinn og fara yfir dagskrána og hagnýtt mál sem tengjast þáttöku. Síðan mun hún Grace, Grace Edging, sem var í hraðlinum 2022. 
og bara ég tók frábært að fylgjast með greis bæði þá og og líka til hamingju með viðurkenninguna sem varst að fá hún mun bara deila reynslu sinni og síðan geta við komandi spurt eftir það og síðan er þá Sigríður Hrund Pétursdóttir formaður félagsmenna í atrinu lífinu sem mun segja nokkur ár til að ljúka þessu en ég vil bara endurtaka þetta er frábær hraðað þetta skiptir máli það er aldrei held ég verið jafn mikil þörf fyrir nýsköpun á Íslandi og nú og það að þá inn fleiri konur í nýsköpun skiptir verið um máli og þetta er alveg anda stefnu háskóli Íslands anda gilda okkar að taka þátt í þessu og við viljum að þetta gangi vel og ég er alveg viss um að það mun gera það. En þá er komið að því að býtir Karin F. Batman, ambassador of the United States to Iceland and again I appreciate the collaboration and the support of the embassy for this accelerator, the AWE accelerator. Thank you very much and the floor is yours. Well, we so deeply appreciate the collaboration with the rector and the University of Iceland. It's it, this is a wonderful program that, as I mentioned earlier, is near and dear to our hearts. And I have on my Racelandic array, which I bought. And I also I, don't get too close to me because I also love Thorin's garlic, which she gave me. And I may have it on my breath, but. I always I have it as much as possible. And Vita, I want to thank you so much for the supplements. Um, they're they are just wonderful and I really appreciate it. We just love the fact that we can partner again with AWE and FCOA um, and appreciate so much your support of this amazing initiative. Of course, what our hope is that AWE provides opportunities um, for female entrepreneurs to get training, mentorship, access new networks, and learn skills necessary to grow successful businesses. When women are full partners in the economy, everybody flourishes. And so we want to facilitate that in any way we can. And we thank you all so very much for participating in and supporting the program. We work, we the United States, work with local partners in more, more than 80 countries around the world to offer the AWE program. And we encourage participation in entrepreneurship. And of course, all together, we create a more resilient, stable, and prosperous global economy. I've had the opportunity to meet uh, several of you and others that aren't even here today. And I just, always am, am, am so gratified and enthusiastic and excited when I am with all of you that are just have such has such courage to create your own businesses and get them off the ground with our help I hope uh, we're always interested to learn more about how we can improve our program and provide even more assistance to you that's valuable and so in just a few minutes, um, you'll hear from Grace, and I know she'll be far too modest. So let me just tell you that we love seeing Grace succeed. Not only does she have great looking fashion, and this is the first of quite a few things I hope to add to my wardrobe through Grace. In fact, just today I was having media training. Karen's Huntress, who of course runs the program from our standpoint, is, put, is putting me through my paces and they're firing questions at me, and I'm doing my best with the responses. And then she tells me everything I did wrong, which is good. That's good. <laughs> Particularly coming from a woman, I really respect the advice. Uh, but she admit, she said to me, be sure and talk about Grace because she's so modest. She won't tell us all, all of her accomplishments. She's been featured in British Vogue. Um, the foreign minister wore one of her outfits to meet President and Mrs. Biden. And she just won the FCOA, the FCOA Entrepreneurship Award. So we're so proud of her. Thank you. So we have women in so many different sectors. Uh, as I mentioned, the garlic farming, 
the financial services sector, the tech sector, arts, healthcare, and so much more. And so no matter how small or early on you may be in your business development, we're here to help you. Um, and we also want to tell you that we're launching an AWE alumna program for women who have been through the program in the past. And so we'll continue to partner with our entrepreneurs. And one of our first events will be today. We're bringing in a trade expert to talk about how entrepreneurs can expand and grow their businesses in Iceland. So we can't wait to see what 2023 brings. We thank you for your participation. We thank you for your dynamism, your courage in starting your businesses and contributing to the economy that we all enjoy. And is it up to me to now recognize Grace? Is that, or is someone else introducing her? Okay, well, thank you all for having me here today. Ambassador Fechter, thank you for attending. And thanks to all of you for showing up and congratulations, because showing up for this meeting is the first step you're taking, committing to move forward with your idea. I will be giving now a short uh, introduction to what this program is all about. I will be talking and speaking in Icelandic, but I would like to point out that we have all the information in English on our website. It's www.awe.hi.is and we'll be here uh, after this uh, meeting if you have any questions so feel free to ask and you can also send emails. I'll be switching now to Iceland again. Bara hjartanlega velkomin á þennan kynningafund fyrir þennan frábara hraða. Ég er náttúrulega ekkert hlutra hér þó ég er hérna með hversu frábæran er. And hann heitir AWE, þessi hraðall, Academy for Women Entrepreneurs. Og um, fyrir ykkur sem kannski þekki við ekki alveg þetta orð hraðall, hvað er það? Þetta er eins og ja, eins konar námskeið eða hjálfunar búðir þar sem að við reynum að hjálpa ykkur af stað með hugmyndir og flýta fyrir þessu lærdómsferli sem að á þess er alltaf stað í byrjun þegar maður veit ekki alveg hvort fótum maður á að stíga maður að fara af stað með nýja hugmynd. Og það er það sem þetta snýst um. Og það er tölur fjöldi á Íslandi af alls konar svona prógrömum sem hægt að fara í gegnum. Og ég hef verið að mentora í uh, flestum þeirra á, á Íslandi. En síðustu þrjú að hef ég lagt alla aðla áherslu á að vera með í þessum hraðili því hann stendur mér næst. Hér eru gildum þau að sjálfa konur, höfubrúksæðinu, landsbyðinni af erlendum uppruna og koma ykkur af stað með ykkar hugmyndir. Og eins og Karin fór uh, talað um að þá er þessi hraðall, hann er rekin núna í 80 löndum og það hafa núna um 15.000 konur útskrifast í gegnum þetta prógram. Og þetta er alveg gífurlega mikilvægt að sé svona stuðningur til staða. Því að þannig sagði 15.000 konur sem hafa fengið þjálfunni þegar að fara áfram sína hugmyndir. Hvort sem það er hugmyndin sem að fór fyrst inn í hraðalega með ekki, Þessi þekking að, að valdafla konur að koma þannig að stað getur haft gífunlega áhrif til bara hagsæld þjóða. Þess vegna stendi hér og er ein af mentorunum í þessum hraðinu. Nú, hraðinn samstendur af netnámskiði sem heitir Dreambuilder. Dreambuilder er þegar uh, stutt, náms, stutt námskið, þau getur tekið það á einhver eigin hraða, það er á ensku og er þróað af háskólanum í Arizona. En þeir sem að hérna, það að komast í með hraðalinn, þá afganga þessu vefnáskiði og þarna er farið skref fyrir skref í gegnum hvernig maður stofnar fyrirtæki eða fyrir af stað með sína hugmynda. Meðfram dringbyrðunum þá erum við með vinnulótur til þess að runna að staðfæra fyrir Ísland, hvernig er að fara að staðið hugmynda og fyrirtæki á Íslandi. Þetta er verði í heildina sex vinnulótur sem að fara fram á, allar fara fram á Zoom og svo eru tvær þeirra líka í persóni eins og sem eru markarsetningu og eins og sé svona sólarhýmsferð á borgarnes þar sem förum alla sama, gistum en nótt, kynnumst, lærum uh, að kynna hérna, hugmyndirnar okkar og, og hérna, tala sama, styrkja okkar tengslanir. 
Og eins og þú komst hann, þá er þetta það er háskóli Ísland sem heldur upp um hraðalinn í samfélum við bandaríska sendiraðið á Íslandi og við erum mjög lánsum með mikið og gott samstæð við félagkvenna í atvinnulífinu og félagkvenna af erlendum uppruna. Þetta er einu hraðalinn á Íslandi sem að einbyttu sér að konum og er líka aðgengilegur raunni fyrir óháð staðsetningu og líka með sem sem námsefni á ensku fyrir þá sem að eru ekki eh, komnum í íslenskuna um, 100%. Um, og svo eru líka náttúrulega alltaf mjög gagglegt fyrir þær sem að tala íslensku að læra heitin á ensku. Af því að við þurfum að vera í alþjóðlegum tengslum. Nú fróðlíkunni sem við þurfum yfir er allt frá bara fyrstu hugmyndinni og yfir það hvernig við komum okkur að framfæra á fjármögnum. Það var að fara yfir markaðsmálum og stofnir fyrirtækja á Íslandi, eða við tekst að ólíkt á milli landa, hvernig maður fyrir að staðna fyrirtæki. Við leggjum mikil, mikla áhvast að reyna að efla tengslunet, það er svo gífulega mikilvægt, kynnast öðrum í sögum og sporum, kynnast þeim sem eru komið lengra og hafa aðhundað svona mentorum og hérna, þegar maður kemur sér frangar að samfélagsmiðlum, styrkja umhverfið á Íslandi, hugverka mál, þetta snýst þá um, hvernig maður verndar hugmyndina sína, hvort sem það er hörum ekki, engarleiði, viðskiptalendamál eða kannski bara það ekki við. Maður þarf kannski gera þessi greindi því og svo bara ímynd svo annað við stofnum frá um fyrirtækis og svo náttúrulega líka bara stöðningurinn að hjálpa ykkur þegar gengur vel en líka grípa þegar gengur illa. Svo verður farið í heimsókn í þetta Fab Lab í Reykjavík sem er svona uh, smiðja þar sem hægt er að búa til alls komið hluti. Um, Hverjir geta sótt um, eins og við talaði um, þá er það það fyrir konur og einstaklingar sem skilgrunar þessi fyrir konur á öllum aldri, allar sem getur við getur allt tekið það sótt um og það er engin kraf um að þið séu að hafa verið nefndur við háskóli Íslands þó að háskólin haldi upphann um þannig að hraða. Og það geta verið einstaklingar, bara ég sjálf með hugmynd eða þú hvort sem er með heimi og það geta líka verið fyrirtæki sem er það búið að stopna fyrirtæki, það er á fyrstu stigum, getur tekið þá svo framalega sem að ársveltan sé ekki komin upp í 5 miljónir. Fyrir það sem að það að fara að stæmi litla hugmyndir, þá getur það bara tekið hans er mikið að komast upp í 5 miljónir ári. Um, og þetta er líka að hugsa að þetta er svona first step early stage hraðar. Þú veist, þetta er fyrir svona hugmyndina sem er á þessum fyrstu stjóð. Þið þurfum ekki að hafa neina reynslu til þess að sækjum og vera með. Og Við viljum sérstæðiklega ná til kvenna af erlendum uppruna og líka til kvenna sem eru á landsbyðinu af því þetta er óháð staðsetningu. Það er einhverja staðlótur þannig að það er hægt að sækja um ferðarstyrki ef maður er búsettu fyrir utan höfuborgarsvæðið og þarf að sækja kannski staðlótu eða eitthvað slíkt. Og við erum bara að fara opna fyrir umsóknafrestin núna og við þarf að skila það er ekki blaðsíða með lýsingu á verkefninu og við hérna dómnöndi fer síðan yfir stefnum á að tilkynna um val í hraðalinn 17. februar og hefjast svo handa 22. februar. Hér verða bara hendur látnar standa fram úr ermum og gefið í. <hýk> nú, hver er væri mögulegur ávinningur fyrir viðkomandi að taka þátt? Um, fyrsti kannski og ávinningurinn er að þetta er kvartning til þess að taka hugmyndina sína skrefinu lengra í staðan fyrir að vera bara með henni í skúffinu að vera í huganum þá það eitt að senda inn umsókn er ákveðin skuldbinding formfesta á, á hugmyndinni að, að fara af stað lítið lofa fyrir sjálfan sig. Þannig að fara með hugmyndina, komast hérna og fara gegn, þetta er kvartningin til þess að fara af stað. Síðan eh, er þetta náttúrulega þjálfun í þessum fyrstu skrefum, það er búið að búa til raunin þessum að þjálfun að plan fyrir ykkur, leið ykkur gegnum skref fyrir skref, þessa hluti þurfið þið að hugsa út í og gefa ykkur líka tækifæri til þess að koma með ykkar eigin vandamál á borðinu í, í hérna, trúnaði og fá hjálp eh, til að leysa þar úr. Og svo náttúrulega í lokin er allast til þess að skila þinn einhvers konar viðskipta áætlun sem er þá raunni þið búin að greina ykkar hugmynd sjáu fyrir ykkur næstu skref þannig þið getið haldið áfram ef þið kjósið að gera það. Hvort sem það er að fara í fjármjöfnun eða, eða tala við viðskiptavín eða hvernig sem það er. En við komum á hann það mæga líka uh, konur sem hafa stopna fyrirtæki en við fyrirtæki vilja bara styrkja rekstrargrundvöllin geta sótt um en það má ekki vera að koma þess yfir 5 miljón krónur í, í verstu. Þá eru þess komin aðeins lengra. Þá eru önnur úraðið þetta. Og svo náttúrulega til þess að efla þetta tengslanet. 
og ég geti ekki dregið úr því hvað það er í raunni mikilvægt að vera ekki einn heldur vera búin að mynda þessi tengst að maður getur leita ráða og maður þarf að vera rosalega úrraðgóður þegar maður er að fara að staðna svona hugmynd að þóra að tafa samband við, við fleira fólk til þess að komast hreinlega á það. Uh, Bara svona að hérna lokum þá erum við tvær, ég var að grína staðan, við erum hérna ég og Fíta, ég hérna sem Sandra og Fíta er, er þarna. Uh, ég var að geyðast með það, við erum að vera hérna mentor við þessu prógrammi frá upphafið til þriði árið og við erum svona guðmæður hérna. Það er sem svona að ég hef alveg aftur við þetta að vera að vinda þér. Fyrirgefðu. En við viljum þess að fá nýjan tíu tölum ekki mentur heldur gognmáðers. Má það vera að fá hann kynjum eða bara konum? Það má vera að fá hann kynjum en konan er svo sem situr hraðinu. Er það ekki? Ég er bara að, ég er alveg hlaða, Fíta. Ég ætla bara að segja, ég er þessi, það var nánast að framkvæmda stjóra raunstofnunar og ég er einum af mentorunum. En ég er líka fríkull, ég færi gegnum það að stofna fyrirtæki, ég hef unnið sem framkvæmda stjóra sölu og markaðsmálum, ég hef tengslinn í hugverkamál, stefnumótun og rekstur og hugverkamál, ég færi gegnum það að sækjum einkaleif og fjármagna fyrirtæki og fleira. En það er ímislegt hægt að grafa inn búri hjá mér og ég er með svona women's circle viðburði sem býð hérna ráðgjáðafundi og býð fyrirtækjum að hitta mig á ískjöld. Ég ætla að bjóða hérna fítu svo bara að kynna sig sjálfa. Takk fyrir. Takk. Ég sæt fram sæti þess að einni. Já, gerðu það. Góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn, sæti er það. Ég ætla aðeins að fara, já, ég heiti Fíta og er fungu. Ég stofnaði fyrirtæki sem heitir Gio Silica út frá lokaverkefni mitt við Háskóla Íslands. Þá var ég að skoða eitthvað svona auka nýtingu á auðlindir og eftir útskrift ákveði að halda áfram með rannsóknir, rannsóknum og sótt um stekt um teknaturum og sjóður og stofnaði fyrirtæki Gio Silica ásamt samnefendum minn Burgni Pálsson og í dag, þetta var árið 2012 og hérna í dag er fyrirtæki okkar að selja vörur í þrætt á löndum og tekni í fimm löndum og erum með sjöstarfsmenn og svona að vaksa. En það er það sem ég er mentor í hraðallinn frá með sendur upp frá við pafi og ég er að segja ykkur vindamál, það er ekki auðvelda að vera frungröð og það er ekki auðvelda að fá hugmynd og reyna að fylgja hana eftir en að mæta hér í dag og vera hluti af þessi hraðar er svona mun létta ykkur lífið minka kostnaðurinn og stytta að þróna ferlegum svona þrjú til fimm mál. Þannig að þetta er ekki auðveld og ef við eru, það fá allir hugmynd en ef þú ert ekki viss, það er ekki fylgja henni eftir og fara all in með hugmyndina, þá er kannski, það er miklu erfiðari að framkvæma hana. Þannig þegar ég er að fara að sæka um í hraðunum, verð ég viss að þetta er eitthvað sem því vil ég gera og fylgja eftir, þetta því er þetta rosalega mikið vinna og það er margt sem við þurfum að læra en í lókinn þetta er borgið að sig en margt þarf að vera alveg mjög ákveðin í það að fylgja hugmyndina og vera tilbúin að læra eitthvað nýtt. En við og Sandra og Hraðallinn hjálpum ykkur að koma, já, hérna, að fara svona soft landing með hugmyndin ykkar og koma fyrirtæki á framfæri og umsókna frestur er 9. februar en hraðaðin byrjar hérna með kynningu 22. februar og það verður haldið á Zoom þar sem við kynnast öll og kynnast okkur betur mér og söndru og allir sem standa að hraðaðin um verkefnustjórar og svo leis. Og svo annan mars verður hérna fyrsta vinnustofan sem verður haldi í háskólastorginu. Já, um margaði smál og samfélagsmiðlar sem er alveg bara rosalega mikið mál og mjög gott að hlusta vel út af því maður heldur, ok, ég er búin að þróa verkefni komin með hugmynd og nú bara margar setningar eftir, bara en svo er það 90% af verkefni þannig það er mjög gott að byrja bara og sá þetta svartu hvít, þetta er mikið mál, margar smál er mikið mál eftir það 9. mars þá verður hérna sjónfundur um fjármagnun og bara meðan við reynslan mín er maður alltaf að fjármagna verkefni sitt þú veist, þú ferð hérna kannski styrk og það fer í þróun og launakostnaður og rekstur svo þarf þetta að sækja um aftur en ef þú ert ekki alltaf að sækja um þá ef þú stundum ósengt ef þú fer nei þannig alltaf að sækja um bara just in case þú fær nei þá verður þetta með annað umsókni gangi sækja um styrki og sækja um fjármagn við vitum alveg það er mjög erfitt að fjármagna hvernig leitu verkefni ekki bara á Íslandi í Evrópu 
og við fáum lítið prósentu af peningar sem eru settar í, í hérna, vísi sjóðir og svoleiðis. Þannig það er mjög gott að byrja fjármagnunum strax og alltaf að vera með það í huga og alltaf byrja um peningar, alltaf. Ég gerum það, allavega hennum. Svo hérna, 16. mars er spjall við mentorar, er það ég það? Já, þá ætla ég að fara með einhverja trúna, ég er bara mjög á hreinskilin og segi ég bara hlutnaðin eins og það er. Þetta er ekki yfir vel, þetta er svolítið erfitt, þetta er erfiðri fyrir konur og ennþá er verið fyrir konur af herlendum innbyrjuna. Þannig við fyrirum á trúna og ég segi ykkur sannleikan eins og hún er og bara hjálpum stað að fara í gegnum þetta. Við erum náttúrulega að, hérna, við erum fyrirmyndir og við erum að ryðja leiðin fyrir næsta kynslóð af konum af herlendum uppruna. Þannig er mjög mikilvægt að við tölum saman, við erum reynskilinu um þetta og reynum að vera eins ábyrjandi og við getum til þess að vera þessi fyrirmynd og gera þetta auðveldara fyrir næsta kynslóð. Þannig er við tölum um þetta setna, 16. mars. Svo var að staðal lóta að byfraust og þar er þjálfun í kynning á svona viðskipta hugmyndum og hvernig á maður að kynna verkefni sitt sem er mjög mikilvægt út af því það er forsendur fyrir mjög fjármögnuna, fyrir að fá styrki, fyrir að efla þingslaneiti, að læra hvernig getur sagt frá verkefni þínu á stuttum tíma og svona á margfyrsan hátt. Þannig það er mjög mikilvægt að mæti hérna. Og svo 13. apríl verður hérna hafa nýtt mál tingslanet, bara með að stopp fyrirtækja og þá er það, já, er ekki bara fara aðla sem er að koma og tala um hlutirnar eins og, já, er að ská, hvernig á það stopna fyrirtæki, hvað kostar það og ég er alveg, ég ætla að vera með á þessu fundi út í því að rosalega mikilvægt að gela reynsluna mína varandi hluthafa samkomulag, samningar við aðla að gera allt hérna rétt frá upphafi, hvort að ég ætti eða hluti minna á kennitlunum mína eða stofna félag sem á, ég var að læra bara um daginn, ég var að funda hjá KPMG og ég er búin að vera með gíf og slíka tólfa. Þannig að þú hefur átt að vera með ekki kennitalan þín sem hluthafi heldur í stofna félag. Þá er auðvaldur að færa hlutunar í framtíðin, ég er alveg. Ok, tólf ár. Þannig að ég skal bara að segja ykkur það frá upphafi hvað er mælt með að gera fyrir tólf árum. Og svo hefna... Hugvarka vengja lefur smál, þetta er alveg mjög mikilvægt og það er verðmæti er í þessu. Við erum að selja framtíðinu bara hugvarki okkar og þú veist vöruvendin og allt það sem við erum að verja vengja lefi okkar og þú veist eins og við hjá okkur hjá Gíu Silika, við erum með nafni Gíu Silika sem við erum með varin í bandaríkjunum í Evrópu og svo fengum við höfnun á Íslandi. Getur ekki vöru sett Gíu Silika þannig að þetta er líka mál sem Við þurfum að skoða frá upphafi, þú veist, ok, við vorum búin að kanna, þú veist, á Google, bara er eitthvað einhver annar sem búin að heita, er það sem heitar Gíu Silika og getum við sóttum vöruvend og gerðum það allt vinnan sem þarf að gera og sóttum við um og fingum það hjá Íbó og í Bandaríkjunum en við fættum ekki tjekka á Íslandi, getum við sóttum við hér en við erum búin að fá þetta núna en það þetta kosta aðeins meira því við hérna tjekkum ekki frá upphafi. Og svo þurfum við að skila viðskipta á ætlinn okkar í 5. mai sem er mjög, hérna, þessi viðskipta á ætlinn, ef hún er vel unnið þá getið þið sótt nótið hann allir að segja um styrki, allir mála kvenna, uppbygginga sjóði og tekniþróun sjóður og fræ sem er ofið allt árið. En þú veist, þetta er í mai þá er umsagnafrestur hjá tekniþróun sjóðun í september, þannig að við gerum hann að vel og alveg mjög afmarka og vel skilgreind þá getið nýtt hann áfram svo bara næsta 2-3 árum. Og svo kemur dómnefnd, hérna, sem er búið að velja dómnefndinu, já, sem kannski sæðin kynnir á eftir og við því þurfum að kynna hugmyndin ykkar fyrir dómnefndina, er það ekki? Jú, og svo, hérna, já, það er hér. Svo verður valið, hérna, bestu hugmyndin, fyrsta sæti fær 500.000 krónur í velaun, í öðru sæti er 300.000 krónur, og þriðja sæti er 200.000 krónur í verðlaun fyrir besta hugmynd og kynningu er ekki, var það ekki? Og að ég mann ekki alveg, var ekki einhver vali, hérna einstaklinga að hópa? Já, já, svo leis. Og hérna, þetta er skiptir þessi upphæðir, viðurkenningin er bara mjög mikilvægt og þessi upphæðir skiptir svo mikið máli til dæmis bara nótilast að stopna félagi og hafa eigið fyrir inn í banka, þannig að þetta er alveg mjög mikilvægt. 
Já, þannig við verðum saman eiginlega frá februar til mæ. Lækkar ekki, ekki til? Já, ég er ógjörslega skemmtilegt. <laughs> en bara, ég er búinni, ég hafi einhverja spurninga. Er það núna? Ef að hafa spurninga er lokin og bjóða næst greis og svo, já, já. svo spurninga er lokin? Já, hmm. á ég bjóða greis, að þú? Greis, greis, greis. <laughs> So good afternoon, everybody, uh, and thank you, Sayun, for reaching out. I, 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 I'm going to speak in English today because uh, as a woman of foreign origin, first of all, I, will, uh, I know uh, that, that language is, is the key to into the society. But however, I know that authentic language can't be learned in a day, and I, I, I still encourage you to try your best to learn the language. But today I will, I will speak in English just to, to, so everybody understands. So good afternoon and thank you, Sayun, for reaching out and asking me to, to give, giving me this opportunity to speak on behalf of my fellow amazing group of women uh, who were part of the AW Accelerator in Iceland in 2022. Um, Rector, Ambassador Fatman, and uh, our esteemed uh, uh, mentors. Uh, my name, and everybody else, my name is uh, Grace Tachieng, and I'm the founder and CEO of Icelandic HHF, which is a slow fashion clothing brand dedicated to creating timeless, elegant, and versatile pieces for the empowered woman. For more information about Gristlandic, you can go to gristlandic.com. Uh, the AW Accelerator uh, through uh, Dream Builder platform offers online courses that teach women the skills and knowledge to start and grow their own businesses. The courses are interactive and convenient for your, own for your schedule. So it included intense training for developing our business ideas and provided excellent opportunities for networking, connecting with other women who are in the same path and understand the struggles and joys of starting your own uh, business and following your passion. Um, and what better mentors than to have women who have already done it? Uh, it we had the honors of being mentored uh, by women in various Icelandic job market, all at the top of their professions. Uh, women who have enough responsibilities yet uh, freely donated their time to nourish us with the knowledge that collected over the years. These women truly, they struggled, so we didn't, we do, we didn't have to. Uh, they, they built the bridges so our journey could be easier. I mean, how humbling yet empowering is that? That is the te testimony that we as women need to keep this positive cycle going uh, and influence the women that will come after us. And for me personally, it was so, um, it, it left like a lasting impression on me. And it's one of the reasons why I don't take any stage that I have lightly. And I try to um, empower women in, on, in any capacity that I can. Thank you. Uh, I came into AW about just over a year after I started my business. And this helped me tremendously to scale my business for success. How? I didn't know much about running a business. I, I was just so hungry for to, to see my, I was hungry uh, to accomplish my childhood dream. And I was just so tired of feeling stuck. And as a woman of foreign origin, you, you understand how sometimes you, you have to work these low paying jobs that you're overqualified for. And but you just, there's just no way out of, you just feel stuck. And I, I was so tired of feeling stuck and living below my potential. So I just went into it without zero idea on how to run a business. Uh, and um, yeah. So uh, yeah, I, I would say that I had a tunnel vision, which isn't good, but then it was a tunnel vision with the light at the end of the tunnel. Uh, so I just kept going and I'm proud of that. However, the AW Accelerator came in handy and helped me to understand my business plan in a way that I never did before, which has tremendously improved my sales. Uh, also, the financial as aspect of my business, I left to my accountant because I just, I hated numbers. Uh, but the AW through the Dream Builder process showed me how important it is to know your number numbers and provided simple ways to do it. And today I make it a daily uh, affair to record my daily expenses and journal my cash receipts and payments. And it has exponentially helped me to cut down unnecessary costs. As I said, I started my business with Atlantic with zero knowledge on how to run a business, but the Dream Builder process gave me so much insight. And now I have a clear plan that I can pass down to my sisters who will come uh, yeah, along the way. 
Yeah. Also, the various women in the Team Build Accelerator online process were so diverse and it showed representation. And we all know that representation matters, especially if you're not used to seeing women who look like you at the top. Yeah. We also learned that there's no business that is too big and, or too small. So when you see people coming up with their, with their business ideas, don't feel intimidated. As long as that's your passion, you should follow your passion, whatever it is. And that's what's going to, to, to lead you to success. Because once you have passion, as Peter said, uh, um, without passion, it's so easy to give up because it's not an easy process. Being an entrepreneur is not an easy process. It's dedication and, and having your passion and following your, 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 your passion. Uh, through the alumni program, which I just learned that had, hasn't officially started, but I, uh, since finishing the program, I would, I would uh, assume that I am an alumni because I was, in, I was nominated by the U.S. Embassy through the Icelandic, uh, yeah, okay. I was nominated by the embassy in Iceland, particularly Karen Huntress and Helga Mag Magnus Dotter. Uh, to be among uh, five panelists to represent AW Europe in the annual Women Impact Summit, uh, which is an online platform where I was able to, under to interact with other global women. I even spoke to, I even spoke in Swahili to some of my Kenyan uh, sisters. Um, yeah, and the bond between the five women is so strong, and we have monthly networking sessions, exchange ideas, and encourage uh, each other for success. And through, uh, through my participation in the Women Impact um, Summit, our coordinator well, by the name Marian Johnson, who is the AW Team Alumni Affairs for the US Department of State in California, reached out to Karen and myself and asked to uh, write an impact story on my AW experience for their website. The article has been was published uh, on the 9th of February this year, 9th of January, <laughs> 9th of January this year, and you can read it on my website, uh, on our blog, and um, yeah, uh, and this has exposed my business to an even bigger plat pl uh, platform and market and created brand awareness since it was published in the U U.S. Department of State uh, website in California. When the program ended, my connections didn't. We still have mentors that we can reach out to, the connections from the other women, and which will definitely last a lifetime. I can only describe it as a gift that keeps on giving for a lack of a better word. I cannot stress enough to you the new and potential AWE 2023 Women Entrepreneurs how this crash course changed the course of my, my, my career and business to success. It increased my network and provided me with much knowledge that I am, that I am so grateful for, and I am connected with a supportive network of mentors and other entrepreneurs. I truly cho hope you choose to participate in grow your business ideas, and I hope to see you standing here next year, uh, supporting the next group of AW women. And I just want to say thank you to the University of Iceland, uh, the American Embassy in Iceland, uh, as a, the Association for, of Women in Business in Iceland, FK, which is uh, my second home, <laughs> and uh, everybody involved in the program uh, to make it accessible for us here in Iceland. Thank you so much. Uh, it's going to be bilingual. Okay. Uh, yay. Yay to me. Um, thank you, all of you. Uh, thank you, Jonathan, for coming and uh, launching this and lifting us up because this is for the community. This is for all of us. Karen, of course, thank you. And the American Embassy. Uh, this is pivotal. So women are half the society, half the brains, half the hands. And we're not half the position is our money. So let's make it so. Okay. I like Nike, just do it. So we just have to do it. Okay. Uh, FKA is a proud uh, contrib contributor, okay, to this generator. So we have participants and we just pinch each other to send an application, go be there, 
and stand up and put yourself in the spotlight. Find the spotlight and stand there, even if it makes you sweat. Just do it. Uh, we provide mentors and judges, and we just, you know, feed a lot of names, and hence the name generator, right? So we're trying to accelerate this journey of uh, invention, which we so badly need. Uh, now I'm going to Icelandic, so you have to keep up. <laughs> Sorry. Já, takk. Mér langaði til að ræða fyrst um uh, mikilvægi þess. Ég glemt að kenna mig, Sigri Hrund, ég formaður FKA. Uh, mikilvægi þess að standa upp og stíga fram og bara hreinlega að gera það og að verðlauna og viðikenna. Af því að Sandra og Fíta og Greis, þær hafa allar verið verðlaunar og viðikendar að FKA og það er það sem við gerum. Við lyftum konum upp og áfram linnulaust. Uh, það er sérstaklega mikilvægt að við séum að taka utan á konur sem er af erlendum uppruna og ákveða flytja, stingað og vera með okkur. Það eru um 20% af vinnaafli í landinu og við verðum hreinlega að gera allt sem við getum til þess að verða ekki breindreind. Af því að það er algjör synd og skömm. Uh, Ímyndi ykkur ef að fita og greis hefði ekki fengið sín tækifæri. Það er eiginlega ekki hægt að hugsa það. Það er bara skammalegt og við skulum ekki staðsetta okkur þar og ekki staðsetta neina þar. Það verður að koma þeim í ljósi og það verður að lyfta þeim upp. Uh, ég ákveði í dag því að við erum að tala, takk fyrir það, að spyrja hjarta hvað ég ætti að segja. Og mér langa til að tala til þeirra kvenna sem alltaf sækjum eða þeirra íhuga sækjum. Og ég ákveð að setja mig samhverfa. Þannig að ég er að tala hér í dag blaðalaust og það er ekki þægilegt. Og það er mér ekki eðlislegt, ég er alltaf eins og greis búin að skrifa niður og ég er búin að tíma mæla og ég er búin að æfa mig oft. Uh, það fyrsta sem gerist að maður fær svona lífeðlisfræðileg einkenni. Tíndra svolítið, alveg saman koma með sterka bætur og hjarta fyrir að slá hlaðar og svitna og allt það. Og það gæti læðst að manni eitthvað sem að sumi kalla óyrgið að ókta. Og málið er að það lamar og það heftir okkur og það tefur okkur. Uh, það að vera í það yndarhingnum, það gerir ekkert rosalega margt fyrir okkur. Það, okkur líður meiri sem það ekki þægilega þar. Af því að við erum í ykkur maðstæm, okkur langar eitthvað annað. Þannig að ég ætla að segja við ykkur að rísa yfir og gefa ykkur smá svona tækja tól til þess að hugsa í áferil og hugsa aldrei hvað ef. Róið að hugsa hvað ef alltaf já. Hvað ef það gerist? Hvað ef ég bara stopna að gefa sér líka? Hvað ef, sem þú ert búin að gera, hvað ef ég er bara að stopna greifsland, ekki satt, hvað ef, og það er alltaf já. Uh, þú gætir fundið þinn er eitthvað að ástríðu, það er eitthvað sem kallar og uh, þið langar að gera eitthvað, þið langar að breyta kortinu hjá þér, þið langar að velja eitthvað að nýja leið eða jafnvel búa til nýtt kort, þitt eigið lífskort. Og hvernig ætlar að gera það? Þú gætir verið ein. Þú gæti verið út á landi einmitt eða kona verðlöndum uppruna sem talar ekki mjög góða íslensku eða enga íslensku og samfélagið okkar er það statt að það er erfiðara. Það þingir okkur, það er eins og að vera bara í drulli í stífilum og það er þitt drulla. Þannig að mótbyr er eitthvað sem að líka aftra okkur, ótti og mótbyr. En, það er þetta en og þá segi ég þið verðið að hlusta á þetta en, það er Eitthvað sem kallar á þig. Þú getur kallað það innsæi, þú getur kallað það eld, eða óróa, eða þrá, metnað, það má segja metnaður, það má segja peninga líka, spenningur, það er eitthvað taktur í þér sem segir ég verð að gera þetta. Ég bara, ég get ekki verið það sem ég er, ég verð að gera þetta. Þannig að ég kveti til þess að hlusta á þig, að hlusta á hjartað og taka trúaskref. Við kvöldum það óvísindalega leap of faith. Og það er að stíga einu skrefi lengra heldur en við vorum og treysta. Að þess að býr allt innra með okkur. Það þarf ekki að leita langt yfir skamt. Samfélagi þarf ljós. Það þarf fólk með tilgang. Það þarf fólk sem er með eld. Það þarf fólk sem er lifandi, er með ástríðu, taktfest slög að þið viljið. Og það sem gerist hérna í orð, þú ert ekki ein. Þú tekur þetta skref og Fita og Sandra voru að sína ykkur 
Það eru með ramma, hér er fólk sem grípur okkur, það er stútfullt af þekkingu. Og þú mætir, þú tókst þetta skref, þú ert gripin og þú ert í rauninni að gefa þér tækifæri til að fara upp og áfram. Og við erum hér til að hjálpa þér til að gera það. Þú verður að veita þér tækifæri á að læra og það sem gerist þegar við erum að læra svona saman og það er mjög, þú veist, erfitt í gaman, við erum alltaf illa kefnar, erfitt í gaman og þú finnst gaman þegar við erum að takast á við eitthvað af því að þá þroskumst við, við stækkum, ekki satt. Að þegar okkur líði vel, eins og með góðu fólki, þá náðu að skapa, þá byrjar gróskan. Þá byrjar krafturinn og þú verður eins og greis og fíta og þær konur sem ég horfi, þær, þær fá sjálfströst. Þær standa öðruvísi, þær tala öðruvísi, þær eðlast þekkingu, þær eðlast hægli og þetta er bara samfélagslegur ágóði. Þetta er svo langt, langt umfram þess sjálfar, þetta heitir ræsa báð, að fara fyrir ofan. Þannig að ég segi að lokum, þetta er hugrekkið og þetta er óttin. Courage and fear. Hugrekki er ekki að skilja óttan eftir. Hugrekki er að stíga þú maður skjálfi og sveitni af þannig með óttanum og við erum hér. Það þýðir að fjálfbesta í nýju korti fyrir sjálfan sig og allar hinar og okkur öll. Það þýðir líka að þú sért að veita þetta tækifæri. Þú getur það ekki ef þú stígur ekki fram. Ég þekki engan sem hringir í ykkur. Ég þekki fullt, við liftum hvor annar í upp, ekki satt, og við klípum hvor aðra til, en þú verður að frangfæma. Þannig að ég kveti til þess að sækja um, og ég kveti alla sem er að horfa líka í streyminu, að klípa konur til og segja þeim að standa upp og stíga fram og taka þetta skref, að því að það er fullt af fólki sem grípur okkur. Takk fyrir.